Благослови душе моя Господа, благослови неси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, в неделю шестую по Пасхе, а слепом, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. Время он, мимо еды, Иисус, видя человека слепо от Рождества, и вопросише его ученицы, его глаголюще, «Рави, кто согреши, сели или родители его, яко слеп родися?» Отвещай, Иисус, не сей согреши, не родители его, но доявятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела пославшего, ми одонде же день есть. Придет ночь, когда никто же может делать и... Игда в мире есим свет есим миру, Си орек плюну на землю и сотвори брение от плюновения и помаза очи брением слепому, и рече ему, иди умыся в купели силамсте, еже сказается послан, иди уба и умыся и приди, видя, соседи же и иже бяху видели его прежде, яко слеп бег глаголоху, не сели есть, сидя и просяй. Ови и глаголоху, яко се есть, и ниже глаголоху, яко подобен ему есть, он же глаголоши, яко аз есим, глаголоху же ему, как оте отверзостися очи, отвеща он рече, человек нарицаемый Иисус брение сотвори, помаза очи мои, и рече ми, иди в купель силамлю и умыся, шед же и умывся про зрех, решил убы ему, кто то есть глагол о невем, видоша же его к фарисеям, и же бе иногда слеп, беже субботы, и когда сотвори брение Иисуса, и отверзи ему очи. Паки же вопрошаху его и фарисеи, как о прозре, он же рече им, брение положи мне на очи, и умыйся, и вижу. Глаголы хлуба от фарисеи нецы, нести от Бога человек, яко субботу не хранит. Ови и глаголоху, как он может человек грешен сицева знамени творить и, и распребе в них. Глаголоху оба слепцу паки, ты что глаголишь о нем, яко отверзи очи твои. Он же рече, яко пророк есть, не я шел бы веры иудеи о нем, яко слепе и прозре, донде же возгласишь о родителе того прозревшего, и вопросишь о я глаголюще. Все ли есть сын Ваю, Его же вы глаголите, яко слеп родися, как оба ныне видит, отвещаста же им родители Его и Реста, Вемы, яко се есть сын Наю, и яко слеп родися, как у жены не видит ни Вемы, или кто отверзи ему очи мы не Вемы, сам возраст им от самого просите, сам о себе да глаголит. Сия рекоста родители его, яко боясться жидов, уже бобяху сложились жиды, видащи, кто его исповедь Христа от луче на солнище да будет. Всего ради родителей его рекоста, яко возраст им от самого вопросите, возгласишь уже вторицу человека, и же без слепы реши ему, дашь славу Богу, мы вем, и яко человек сей грешен есть. Отвеща оба он рече, а че грешен есть не вем, Едино вем, яко слеп бех, ныне же вижу. Реша же ему паки, что сотвори тебе, как отверзи очи твои. Отвещай им, рекох вам уже и не слышасте, что паки хочете слышать и, еда и вы, ученицы его, хочете быть и. Они же у кориша его и реши ему, ты ученик и си того, мы же мы и севы, и смы ученицы, мы вем, и яко мы и севы, и глагола Бог. Сего же не вем, откуда есть. Отвеща человек рече им, а сем бо дивно есть, яко вы не весте, откуда есть, и отверзи очи мои. Вем же, яко грешники, Бог не послушает, 
Наши кто богачтец, если воли его творит, того послушает. От века не слышано, я как то отверзи очи слепо рождену. А еще не бы был сед Бога, не могал бы творить и ничего же. От вещаша и реши ему, во грезех ты родился и си весь, и ты лины учиши. И изгнаши его вон, услыша Иисус, як изгнаши его вон, и обрет его рече ему. Ты веруешь или в Сына Божия, отвеща Он и рече, и кто есть Господи, да верую в Него. Рече же Ему Иисус, и видел и Его, и глаголи с Тобой то есть. Он же рече, верую Господи, и поклонися Ему. Сроки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении слепорожденного. Прежде чем Спаситель исцелил этого человека, ученики спросили, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Борис Ильич Гладков поясняет, «Апостолы, как и большинство евреев, верили, что все важнейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказание за особенные грехи, и не только за их собственные, но и за грехи их родителей, дедов и прадедов. Такое верование основывалось на законе Моисея, гласившем, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, и на учение раввинов, утверждавших, что ребенок может согрешить еще в утробе матери. Отвечая на этот вопрос, Господь указывает вместо причины цель, для которой этот человек родился слепым. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть свет мира, что Он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в духовной слепоте, образом которой является слепота телесная. А потому Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силаам». Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Можно полагать, что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом, дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо». Силаамская купель была устроена на Силаамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как место особенного присутствия Божия в Иерусалиме и в храме, и потому, как бы нарочито был дарован или послан Богом своему народу, как особенное благодеяние, почему и считался священным источником, имеющим символическое значение. Омывшись в водах Силаама, слепорожденный прозрел, что произвело сильное впечатление на знавших его. Выслушав рассказ исцеленного, его повели к фарисеям, чтобы рассказать о чуде. Фарисеи же говорят прозревшему, что он должен прославлять исцелившего его Бога, но тут же обвиняют Христа в том, что он грешник и не хранит субботы. Но исцеленный, прозревший не только телесными, но и духовными очами, ответил, «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Господь, услышавший о том, что фарисеи выгнали прозревшего, нашел его и, открывшись ему, привел к вере в себя, как Сына Божия. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью Божией. Будем же с мольбою взывать ко Господу, чтобы Он избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, дабы открылись наши душевные очи. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести в свое вечное Царство. Если мы еще, не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться к спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душе моя Господа! Благословение си, 
गुरु 